ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መገኘቱ ተረጋገጠ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከለውጡ በኋላ 600 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመባት አስተዋቀች የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጥረት ኮርፖሬት የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩትን የነአቶ በረከት ሰምኦን መዝገብ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሚያዚያ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ቀጠሮ ተሰጠ በአዲስ አበባ በሚገኙ ባንኮች ላይ በአምስት ወራት ውስጥ ብቻ 109 ወንጀሎች መፈጸማቸውን የከተማዋ ፖሊስ አስተዋቀ በግብጽ በጣለ ከፍተኛ ዝናብ የ5 ሰዎች ህይወት አለፈ በዚህም ሳቢያ የሀገሪቱ ዋንኛ መንገዶች እንዲዘጉ የዮሐና ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ተደርጓል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መገኘቱ ተረጋገጠ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዳስተዋቀው የኮሮና ቫይረስ ከቡርኪና ፋሶ ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ጃፓናዊ ቫይረሱ እንደተገኘበት ተናግሯል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳሉት ጃፓናዊ ትኩሳትና የማሳል የመሳሰሉ የቫይረሱ መልክቶችን የሚያሳይ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ይገኛል ብለዋል። ከጃፓናዊ ጋር ንክኪ የነበራቸው ከ25 በላይ ሰዎች ክትትል የተደረገባቸው መሆኑ በመግለጫ ለተነግሯል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መግለጫ ከመስጠቱ ጥቂት ቀደም ብሎ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ይሆኑት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትዩተር ገጻቸው ላይ አንድ ጃፓናዊ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶበታል ሲሉ አስተውቀው ነበር ከንቲባው የአዲስ አበባ ከተማ አናዋሪዎች መውሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄ የሚጨምረው በመልእክታቸው ላይ አስፈረው ነበር በቅርቡ ኢትዮጵያ የነበረና ወደ አሜሪካ የተመለሰ አንድ አሜሪካዊ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ተገልጾ እንደነበር ይታወሳል በጣሊያን ሀገር በበሽታው ህይወቱ እንዳለፈ ስለተነገረ አንድ ኢትዮጵያዊ በሰጡት ምላሽ እስካሁን በውጭ ሀገር በበሽታው ተይዘዋል ስለተባሉ ኢትዮጵያውያን የሚያውቁት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ብቻ እንደሆነና ስለ ጣሊያኑ መረጃ የለንም ብለዋል ዶክተር ሊያ ግለሰቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ከየካቲት 9 እስከ የካቲት 13 2012 ዓመተ ምህረት እንደቆየና በሽታው ይዞታል ተብሎ ሆስፒታል ይገባው የካቲት 30 2012 ዓመተ ምህረት እንደሆነም ገልጸዋል ህብረተሰቡ ከመንግስት የሚሰጡ መረጃዎችን እየሰማ ተግባራዊ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል ቫይረሱን ለመከላከል ዓለም አባበት ከቫይረሱ ከተጠቁ አገራት የመጡ እንግዶችን ማሳወቅ ሳል ወይንም ትኩሳት ካለው ግለሰብ መራቅ እጅን በአግባቡ መታጠብ አይንና አፍንጫን አለመንካትና ሌሎች መልክቶችም ተላልፈዋል ከንቲባ ታከለው ማ በትዩተር መልክታቸው ላይ ሁላችንም ከእጅ ንክክና ከአላስፈላጊ ስብሰባዎች እንቆጠብ ለማለት እፈልጋለሁ በማለት የጥንቃቄ መልክታቸው ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተላልፈዋል መንግስት ለቫይረሱ መከላከል ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ እየሰራ መሆኑን ዶክተር ሊያ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል ከቻይናው አሁበይ ግዛት ተነስተው ሰው ከማይኖርበት አንታርክቲክ ውጪ ሁሉንም የዓለማችንን አህጉራትን ያዳረሰው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአሁን ወቅት የምድራችን ዋንኛ የጤና ስጋት ሆኗል ኮቪድ 19 በመባል የሚታወቀው ይህ ወረርሽኝ የመተንፈሻ አካልን የሚያጠቃ ሲሆን መጀመሪያ ትኩሳት ቀጥሎም ደረቅ ሳል ከሳምንት በኋላ ደግሞ የትንፋሽ ማጥረን ያስከትላል እስካሁን በቫይረሱ ከ130 ሺህ በላይ ሰዎች የተያዙ ሲሆን ከ5 ሺህ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ህይወታቸውን አተዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከለውጡ በኋላ 600 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመባት አስተዋቀች የቤተክርስቲያኗ ማህበረ ቅዱሳን በጉዳዩ ላይ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል ማህበረ ቅዱሳኑ በመግለጫው ላይ እንደጠቀሰው ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በርካታ ቤተክርስቲያን ተቃጥለዋል ምእመናን ተገድለዋል ቤት ንብረታቸውም ወድሟል በቤተክርስቲያኗና ምእመናን ላይ አሁንም ጥቃቶች አልቆሙም መንግስት ህግ ማስከበሩን በትጋት ሊሰራ ይገባል ሲሉ በመግለጫቸው ላይ አሳስበዋል በአጠቃላይ በቤተክርስቲያኗ ላይ ደስመቶ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ወድሞብናል ያለው ማህበረ ቅዱሳን ድርጊቱ እንዲቆም ሁሉ ምትዮጵያውያን ጥረት እንዲያደርጉ ጠይቋል እስካሁን የተጎዱ ቤተክርስቲያናትን የተጎዱ ሰዎችንና ሌሎችንም ንብረቶችን መልሶ ለመጠገን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም መጋቢት 27 ቀን 2012 በአዲስ አበባ በጃን ሜዳ ፕሮግራም ማዘጋጀቱንም በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አስተውቋል በዚህ ፕሮግራም ላይ በትንሹ 30 ሺህ የእምነቱ ተከታዮችንና ሌሎች በጎ ፍቃደኞችን ያሳተፈ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ማዘጋጀቱን ለጸው ማህበረ ቅዱሳን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍቃድ እንዳገኘም ተናግሯል 
የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጥረት ኮርፖሬት የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩትን የነአቶ በረከት ሰምኦን መዝገብ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለሚያዚያ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ቀጠሮ ተሰጠ ዛሬ ችሎት የቀረቡት አቶ በረከት ሰምኦን አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ግዛው በተከሰሰበት ወንጀል የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ሰጥቷል መዝገቡ ለውሳኔ የተቀጠረውም በሁለት ወገኖች መካከል የነበረው ክርክር በመጠናቀቁ እንደሆነ ችሎቱ አስታውቋል በከሳሽ አቃቢ ህግና በተከሳሽ የቀረባው የሰው ምስክር የሰነድ ማስረጃ 3 እና 4 ጥራዝ መጽሐፍ ሊወጣው የሚችል ብዛት ያለው ነው ሲል ችሎቱ አስታውቋል በመሆኑ ማስረጃዎችን በማዳመጥ በመመርመርና ከሕግ ጋር አገናዝቦ ተገቢውን ውሳኔ ለመስጠት ግዜ እንደሚያስፈልገው በማመልከት ፍርድ ቤቱ በርካታ ሰነድ ያለበትና ተዛዋዋሪ ችሎቶችንም የሚያይ በመሆኑ አቻ ችሎ በመስራት በቀጠረው ቀን እንዲደርስ ይደረጋል ሲልም ችሎቱ ተቆሟል ተከሳሽቶ በረከት ሰምኦን በበኩላቸው ፍርድ ቤቱ ስራ እንደሚበዛበት እናውቃለን ይሁን እንጂ ያለብን የጤና ችግር ከግምት ውስጥ ገብቶ በተ ተቀሰው ቀነ ቀጠሮ ውሳኔው እንዲሰጥ ጠይቀዋል ክርክሩ የተጠናቀቀ በመሆኑም ተከሳሾቹ የማጠቃለያ ንግግር በመስገብ ቤት በኩል ከፋይሉ ጋር እንዲያያይዙም ችሎቱ ተዛሰቷል የጥረት ኮርፖሬት ከፍተኛ አመራር የነበሩት አቶ በረከት ሰሞንና አቶ ታደሰ ካሳ በቀረበባቸው አራት ክሶች ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ አባክናቸዋል የሚል ነው በአዲስ አበባ በሚገኙ ባንኮች ላይ በአምስት ወራት ውስጥ ብቻ 190 ወንጀሎች መፈጸማቸውን የከተማዋ ፖሊስ አስታወቀ ከሐምሌ 1 እስከ ህዳር 30 ብቻ 190 ወንጀሎች ባንኮች ላይ ተፈጽመዋል ከነዚህም መካከል 45ቱ በራሳቸው የተበቃ ሰራተኞች የተፈጸሙ ሲሆን 64ቱ ተቋማቱ በቅጥር ሂደት ላይ አላፊነታቸውን በሚጠበቀው ደረጃ ባለመወጣታቸው የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ናቸው ተብሏል አላፊነትን በአግባቡ ባለመወጣት ወንጀል በተሰራባቸው ተቋማት ላይ በግምት 6.0 ድስት ሚሊዮን ብር በገንዘብም በንብረትም እንዲሁም በአይነት ተዘርፏል በራሳቸው ጥበቃ ሰራተኞችም ምክንያት ደግሞ ወደ 16.2 ሚሊዮን ያህል ብር ከተቋማቱ መወሰዱን ኮሚሽኑ አስታውቋል ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው እንዳሉት ለነዚህ ወንጀሎች መፈጸም ዋንኛ መንስኤዎቹ የግል ጥበቃ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በፎርጅድ ማንነት መስፈርቱን የማያሟሉና ትክክለኛ ተያዥ ለላቸውን ሰዎች በመቅጠራቸው መሆኑን በማንሳት ይህንንም ተግባር በተደጋጋሚ የሚፈጽሙ ተቋማት ስለመኖራቸው ተዋል በተለይ ተቋማት የሚቀጥሯቸውን ጥበቃዎች ማንነት ስለማያረጋግጡ ሆን ብለው ዘረፋን ለማከናውን የሚፈልጉ የተደራጁ ግለሰቦች የግል ጥበቃ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዋንኛ ግብ አድርገው እንደሚንቀሳቀሱም ተናግረዋል በግብጽ በጣለ ከፍተኛ ዝናብ የ5 ሰዎች ህይወት አለፈ በዚህም ሳቢያ የሀገሪቱ ዋንኛ መንገዶች እንዲዘጉ የዮሐና ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ተደርጓል የግብጽ ኤሜትሮሎጂ ባለስልጣን ዝናቡ አሁንም ቀጥሎ እንደሚውል ተናግሯል በዚህም ምክንያት ትምህርት ቤቶች ባንኮችና የመንግስትና ህዝብ ተቋማት ዝግ ሆነዋል እንደ አል አሐራም ዘገባ የሀገሪቱ ዓለም አቀፍ የአየር መንገድም የአየር ሁኔታው አውሮፕላን ለማሳረፍ አስቸጋሪ ስለሆነበት በረራ ቆሟል የግብጽ ባለስልጣናትም የዮሐ ማስወገጃዎችን የፍሰት መጠን ለመጨመር ሲሉ ለህዝብ የሚደርስን የውሃ አገልግሎት እንዲቋረጥ አድርገዋል ይህም የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቱ ካቀሙ በላይ የሆነ ፍሳሽ እያስተናገደ ስለሆነ ነው ባለስልጣናቱ ዝናቡ እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ይቀጥላል የሚል ስጋት አላቸው በዚህም ምክንያት ሰራተኞች ወደ ስራ እንዳይሄዱ ድንገተኛ ነገር እስካላጋጠመም ድረስ ከቤት እንዳትወጡ ሲሉ አሳስበዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን